इन क्लास नाम डिस्क आटमिक मसने आटमिक मसने कंसप्त डाल्टन आद्य मोटे वो डाल्टन पर इलेमेंट आने आटमिक मस सेम व्यत इलेमेंट आटमिक मस व्यतु डाल्टन आटते मस नोको अटम अ संगल्प आरती मूल डाल्ट आटमिक तीयरी को नाम आटते अब्सर्व ऐसी नापद शेष नूर नूट वर्ष व्यत शेष आटते नाम ओब्सर्व डाल्ट अंत आटमिक मस इलेमेंट आटमिक मस सेम व्यतस्तुआ आटमिक मस व्यतु एने ओब्सर्व अलग निरीक्षित इला संगल्प इलेटीव आटमिक मस कप्त अवी उपयोग उदाहरण पर परीक्षण नमें कह और ग्राम हईड्रजन ऐंट आम एट ग्राम नौंडा पर ऑक्सीजन रियाक्टा वाटर अब वाटरी फोर्मुले नमक इन वाले ईसी आई नमक कईड्रजन ऑक्सीजन रिलेटीव आटमिक मस क ई रीतील आटते आटमिक मस कूरेट आई नाम का आक्ुरेट आई पीड़ा नाम ना कुरे डेवलपमेंट वह आक्ुरेट आटमिक मस कप्त वरिद्ध अद पढ़ी इन एम डाल्ट आटमिक मसने कृत्यम ईडिया तुम्हें रिलेटीव आटमिक मस कप्त फोरवेड अगर इला हईड्रजन ऑक्सीजन मत पल कोपौंडियापेट पल कोपौंड वे इला पल इलेमेंट रिलेटीव आटमिक मस आटमिक मस डाल्ट आकाल कृत्यम ई क्यों डिटर्मी कंगल वाटर हईड्रजन ऑक्सीजन आटे एण्ड तुल्यमान आ कंसप्त ई हईड्रजन आटमिक मस सवन पॉइंट नयन सिक्स सवन टाइम दईड्रजन पर ऑक्सीजन आटमिक मस सवन पॉइंट नयन थ्री सिक्स सवन टाइम दाट हईड्रजन पर हईड्रजन इत्र मेल इरटी ऑक्सीजन मस कप्त इोरवेड रेम एण्ड कंसप्त वो पशे पीन नाम मनस हईड्रजन और ऑक्सीजन आदि शिक्षा पर फिफ्टीन टाइमस हईड्रजन फिफ्टीन टाइमस ऑक्सीजन रिलेटीव मस नी डाल्ट शेष नईड्रजन बेस हईड्रजन बेस्ड स्कल नोयोग इन हईड्रजन बेस्ड स्कल ना एने नर सा वेट नोक नड़ेपोटर को अंदर अर कल पंड इन इन पंडर कलो इलासी भागत वो मत भागत अरुम अगर अरीट रूक्ल आव समय अर नमक अर चल स्थल चल कड़े चंदा अब चल नू रु ग्रामि इरू ग्रामि तूक कटील अब अब ना इरू ग्राम पर अंत इरू ग्रामि वेरे पाकट इन ग्रामि और पाकट कड़गि और पाकट इन ग्राम पंचसार नमुक तूक इले अब नामो साधन कंपेर नस क साधन उदाहरण पर वत कचार उदाहरण पर वत कचार अूक अरेकम अूक वत वा पशे और कलो रू को वत वा संविधान अब अंत अ वत वो वत 
എന്നിട്ട് അയാൾ സങ്കല്പിച്ചു ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു കിലോ അല്ലെ ഒരു വത്തക്ക ഈ വത്തക്കയുടെ തൂക്കം വത്തക്കക്ക് പത്ത് രൂപ ഈ വത്തക്കയുടെ അതേ തൂക്കമുള്ള വത്തക്കക്ക് പത്ത് രൂപ എന്ന് ഇയാൾ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരാൾ വന്നിട്ട് വത്തക്ക ചോദിച്ച് ഇയാൾ ഇയാളുടെ ഈ വത്തക്ക എടുത്തിട്ട് ഒരു ത്രാസിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് വെക്കും മറ്റേ ഭാഗത്ത് മറ്റേ ആൾ ആവശ്യപ്പെട്ട വത്തക്ക വെക്കും രണ്ടും ഒരേ തൂക്കാണെങ്കിൽ ഇയാൾ പത്ത് രൂപക്ക് കൊടുക്കും ഇയാൾക്ക് എന്ത് വേണം പത്ത് രൂപ മാത്രം പോരാ ചിലപ്പോൾ ഒരേ തൂക്കായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പം ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതേപോലുള്ള ഒരു വത്തക്ക എടുത്തിട്ട് അതിനെ പത്ത് പീസാക്കും ഒരു പീസിന് ഒരു രൂപ അപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് വത്തക്ക ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വത്തക്ക ഇയാൾ തൂക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇയാളുടെ തൂക്ക് കല്ലായ വത്തക്ക വെക്കുന്നു തൂങ്ങുന്നില്ല ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒന്നോ രണ്ടോ വത്തക്ക പീസുകൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇപ്പുറത്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് ഇയാൾ പറയാം നിങ്ങളുടെ വത്തക്ക പന്ത്രണ്ട് രൂപക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ വത്തക്ക പതിനഞ്ച് രൂപക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം ഇയാൾക്ക് ഇയാളുടേതായ ഒരു ഏകകം ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇയാളുടെ സാധനം തൂക്കാൻ ഇയാൾ എടുത്ത് വേറെ സംവിധാനം ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഇയാൾ ഒരു മാർഗം ഇയാൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇതാണ് ശരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ ബേസ്ഡ് സ്കെയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കാരണം ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ മൈന്യൂട്ടാണ് നമുക്ക് നിലവിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനെ തൂക്കി നോക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ആറ്റത്തെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ബേസായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് വത്തക്ക കച്ചവടക്കാരൻ വത്തക്കയെ ബേസായിട്ട് എടുത്തതുപോലെ നമ്മളിവിടെ ആറ്റത്തെ ബേസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ആ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആറ്റം എന്നുള്ള പ്രത്യേകത ഹൈഡ്രജൻ ആയിരുന്നു കാരണം കണ്ടെത്തിയതിൽ പലതും പല കോമ്പൗണ്ടുകളിലും ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ബേസ്ഡ് സ്കെയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു പിന്നീട് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഹൈഡ്രജനേക്കാൾ കൂടുതൽ കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഓക്സിജൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ബേസ്ഡ് സ്കെയിലാക്കിയിട്ട് മാറ്റി ഓക്സിജൻ്റെ മാസിനെ ഒരു ഏകമാക്കി വെച്ചിട്ട് ഓക്സിജൻ്റെ പകുതി മാസ് അല്ലെ ഓക്സിജൻ്റെ പത്തിലൊന്ന് ഓക്സിജൻ്റെ പതിനാറിലൊന്ന് ഇങ്ങനെ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ നമ്മൾ ആറ്റമിക്ക് മാസിനെ ടോട്ടത്തിൽ പഠന വിധേയമാക്കുകയും മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപകരണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ഈ മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോലെ മാസ് കണ്ടെത്താം നമ്മൾ കടയിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ത്രാസ് ഇലക്ട്രോണിക് ത്രാസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ സാധനം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വെയിറ്റ് കാണിച്ചു തരും ഇപ്പുറത്ത് എന്ത് വെക്കണ്ട കല്ല് വെക്കണ്ട കാരണം അതിന് അനുസരിച്ചാണ് ആ സാധനം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇങ്ങനെ മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തത് കാർബൺ പന്ത്രണ്ടാണ് കാർബൺ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും അപ്പോൾ കാർബൺ പന്ത്രണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ആറ്റമിക് മാസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സാധനമാണ് ഈ മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് വെച്ചത് കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റമാണ് കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റമിക് മാസ് സ്കെയിലാണ് ഈ കാർബൺ ട്വൽവിൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് എന്താണ് ഐസോട്ടോപ്പ് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ നിലവിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് കാർബൺ ട്വൽവ് നമ്മൾ കാർബൺ ട്വൽവിനെ ബേസായിട്ട് എടുക്കുകയും യൂണിഫൈഡ് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യു ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആറ്റമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളതിനെ യൂണിഫൈഡ് മാസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യു എന്ന് ഉപയോഗിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഗ്രാമ് കിലോഗ്രാമ് മീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ യു ആണ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫൈഡ് മാസ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ആറ്റമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എന്നായിരുന്നു ആറ്റമിക് മാസ് യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് മാസ് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ആറ്റമിക് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെഷർ
കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിലൊന്നിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ആറ്റമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യു ആയിട്ട് ഒരു യൂണിഫൈഡ് മാസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിലൊന്ന് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മാസ് ഒന്ന് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിലൊന്നാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തൂക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റത്ത് നമ്മൾ ത്രാസിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഇതിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റതിൽ നമ്മൾ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഇടേണ്ടി വരും പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ ഇടേണ്ടി വരും അപ്പോഴാണ് ഈക്വൽ വെയ്റ്റ് ആവുക മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഓക്സിജൻ്റെ പതിനാറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാർബൺ ട്വൽവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അളക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ ത്രാസിൻ്റെ ഒന്നിലിട്ടു മറ്റേ സൈ പാനിൽ നമ്മൾ ഒരു കാർബൺ ട്വൽവ് വെച്ചു അപ്പോൾ അത് തൂങ്ങൂല പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കാർബൺ ട്വൽവിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിലൊന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ പതിമൂന്നായി ഒന്നുകൂടെ വെച്ചു പതിനാലായി പതിനഞ്ചായി പതിനാല് അപ്പോൾ നാലെണ്ണം കൂടെ നമ്മൾ വെക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സാർ നമ്മൾ വത്തക്കച്ചവടക്കാരൻ്റെ പറഞ്ഞ അതേ കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ അയാളുടെ ഒരു വത്തക്ക അയാൾ എടുത്ത പോലെ നമ്മളിവിടെ കാർബൺ ട്വൽവിനെ എടുത്തു അതിനെ പന്ത്രണ്ട് പീസാക്കി ആ പന്ത്രണ്ടിൽ ഒന്നിന് നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആറ്റോമിക് മാസ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് വെക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന എല്ലാ എലമെൻറ്റുകൾക്കും ഐസോട്ടോപ്പ് ഉണ്ടോ എന്താണ് ഐസോട്ടോപ്പ് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് അപ്പം ഈ ഐസോട്ടോപ്പുകൾ വ്യത്യസ്ത ഐസോട്ടോപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആവറേജ് ആറ്റോമിക് മാസാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറ് ഈ നമ്മൾ ആറ്റോമിക് മാസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ശരിക്കും ആറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് ആറ്റോമിക് മാസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോ ആറ്റത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു ആറ്റോമിക് മാസ് ഉണ്ടാവും അത് യുണീക്കാണ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് യുണീക്കാണ് പണ്ട് നമ്മൾ കാർബൺ ട്വൽവിനെയൊക്കെ വെച്ച് ബേസ് ചെയ്താണ് ഇപ്പം നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മറ്റ് പല ടെക്നിക്കിലൂടെയും നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആറ്റോമിക് മാസ് പറയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റോമിക് മാസ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റോമിക് മാസ് ഉള്ള ഒന്ന് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും ഹീലി ആകുമ്പോഴേക്കും ആറ്റോമിക് മാസ് നാലായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യുണീക്ക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളതിൻ്റെ മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ആറ്റോമിക് മാസ് വരെ ആറ്റോമിക് മാസ് ഉള്ള എലമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അതിന് നമ്മൾ വേറൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുണീക്ക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്നാണ് പക്ഷേ പിന്നീട് നമ്മൾ ആറ്റോമിക് റിലേറ്റീവ് ആറ്റോമിക് മാസൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഐസോടോപ്പുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് യു ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റ് ആറ്റോമിക് മാസ് ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ നിലവിലുള്ള പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് അതിന് പകരം മറ്റ് ചില സാധനങ്ങളാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് ആറ്റോ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഐസോടോപ്പുകളും അതുപോലെ ആറ്റോമിക് മാസിനെയും കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം